வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது யூனிட் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான நிதி பகிர்வு இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்ம நிதி கொள்கை நிதி ஆணையம் இந்த மூணு டாபிக் தவிர மற்ற எல்லாமே பார்த்தாச்சு நம்ம வீடியோ பண்ணிட்டோம் இது எல்லாத்துலேயும் ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான நிதி பகிர்வு ஸோ நிதி கொள்கையும் இதோடு சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து முடிஞ்சால் இன்றைக்கே பார்த்துருவோம் இந்த வீடியோலேயே பண்ணிடுவோம் கூட்டமைப்பு நிதி கூட்டமைப்பு அப்படின்னாவே மத்திய மா மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைஞ்சது தான் நம்ம கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதான் கூட்டமைப்பு நிதி அப்படிங்கிறது என்னென்னா மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையே வருவாய் வளங்களை ஒதுக்கீடு குறித்த தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு நிதி தான் அந்த கூட்டம் கூட்டாட்சி நிதி அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இது என்னதுங்க வளங்கள் இவங்க அதாவது மத்தியிலையும் மாநிலத்திலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த வருவாய்க்கான வளங்களை வந்து ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான அந்த தெளிவான ஒரு வரையறை தான் கூட்டாட்சி நிதி அப்படிங்கிறது இது மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து தங்களுக்கு அப்படின்னு ஒதுக்கப்பட்ட பணியினை திறமையாக செய்ய இந்த வளங்கள்லாம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் இதில் வந்து நிறைய அந்த இதர பிரிவுகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பிரிவுகள்லாம் அதிகாரங்கள் பிரிவு அதிகாரங்கள் பிரிவு அப்படின்னா நம்மளுடைய அரசியலமைப்பில் அதிகாரங்கள் வந்து தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதிகாரங்கள் அப்படின்னாவே என்னதுங்க மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் அது அந்த ஒவ்வொரு பட்டியல்லையும் என்னென்ன அதிகாரங்கள் மத்தியில் என்ன அதிகாரம் மாநிலத்துக்கு என்ன அதிகாரம் ரெண்டுக்குமே வந்து பொதுவான பட்டியல் அப்படின்னு பொது பட்டியல்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இனிப்பு பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுவும் அதில் என்னென்ன அதிகாரங்கள் அதிகாரங்கள் அப்படின்னா இது தான் அதிகாரங்கள்னு சொல்லப்படுது வரம்புகளை மீறுவதும் மற்றவர்களின் செயல்பாடுகளை ஆக்கிரமிப்பதை தவிர்த்து அவரவர் சொந்த பொறுப்புகளில் செயல்படுவதற்கும் வழிவகை செய்யப்படுகிறது இந்த அரசியலமைப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ள இந்த அதிகாரங்கள் பிரிவு ஓகே ஸோ அது அதாவது மாநிலத்துக்கு இருக்கக்கூடியது மாநிலத்துக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடியது மத்திய அரசுக்கும் இணைப்பு பட்டியல் அந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவானது அந்த ஒரு விஷயத்த அந்த எல்லை மீறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அரசியலமைப்பில் சொல்லப்பட்ட அந்த அட்டவணை ஏழாவது அட்டவணையில் இந்த பட்டியல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இதில் அது ஆக்கிரமிப்பை தவிர்த்து அவரவர் சொந்த பொறுப்புகளில் செயல்படுவதற்கு அப்படிங்கிற அந்த வரி என்ன மென்ஷன் பண்ணுதுங்க இந்த மூன்று அட்டவணைகளும் ஒதுக்கப்பட்ட அந்த பட்டியல் வந்து அந்தந்த துறை சார்ந்த அதாவது மாநில பட்டியல் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ பொதுநலன் காவல்துறை அந்த இதெல்லாம் வரும்போது ஸோ மாநில அரசு மட்டுமே அதில் தலையிடணும் மத்திய அரசு அதில் தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த அதிகார வரம்பு அங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் சொல்லப்படுதுங்க இது முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது அரசியலமைப்பில் எத்தனாவது அட்டவணையில் இருக்குதுங்க மூ ஏழாவது அட்டவணையில் ஓகே அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்ன பட்டியல் மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் இணைப்பு பட்டியல் இது என்ன புக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து எக்கனாமிக்ஸ் ஓகே டுவெல்த்து எக்கனாமிக்ஸ் அதனால் வந்து புது புக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே அப்டேட் ஆகிருக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எல்லாமே க இதில் வந்து இதில் கம்மியாக இருக்கும் இதுலேயும் கம்மியாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து இதில் அதிகமாக இருந்தது இப்போ இதில் குறைஞ்சிருக்கு மாநில பட்டியலில் ஸோ அதுதான் இதுலேயும் இது ரெண்டுலேயுமே அதிகமாக இருக்குது இதில் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம அப்டேட்டாக பார்த்துக்கிறது தானே நல்லது ஸோ இதில் எத்தனை இனங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு முக்கியமாக தெரியணும் மத்திய பட்டியலில் மொத்த இனங்கள் எவ்வளோங்க நூறு இனங்கள் மாநில பட்டியலில் அறுபத்தி ஒரு இனங்கள் இணைப்பு பட்டியல் அல்லது பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த இதில் வந்து ஐம்பத்தி இரண்டு இனங்கள் ஓகே ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ பண்ணிட்டோம் இதில் இதில் எல்லாமே நான் தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் அதில் அதாவது பட்டியல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டாபிக் ஒன்றா போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோவில் ஸோ மத்திய பட்டியலில் என்னென்ன வரும் மாநில பட்டியலில் என்னென்ன வரும் இணைப்பு பட்டியலில் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் தெளிவாகவே அதாவது லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸ் ஐ திங்க் லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஏதோ ஒரு அந்த இதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து தான் நான் எடுத்து போட்டேன் அதில் வந்து தெளிவாக என்னென்ன இனங்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக இருக்குது அது கேட்டிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க மத்திய பட்டியலில் என்ன வரும் மாநில பட்டியலில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இனங்கள் கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்னென்ன துறைகள் என்னென்ன துறைகள் இதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த துறைகள் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ மத்திய பட்டியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாதுகாப்பு ரயில்வே தபால் மற்றும் தந்தி இது மாதிரி தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த சேவை செயல்கள்லாம் அந்த மொத்தமாக நூறு இனங்கள் இந்த மத்திய
ஸோ அது தான் மாநிலப்பட்டியில் காவல் ரொம்ப முக்கியம் அதை இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மென்ஷன் பண்ணி இது மாதிரி மொத்தமாக அறுபத்தி ஓரு இனங்கள் வந்து மாநிலப்பட்டியலில் இருக்குது இணைப்பு பட்டியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி இரண்டு இனங்கள் இருக்குது இது மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் பொதுவாக உள்ள அந்த விஷயங்கள் தான் ஓகேங்களா ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது இது வந்து இணைப்பு பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதில் வந்து மொத்தமாக ஐம்பத்தி ரெண்டு இனங்கள் இருக்குது இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா சேவை சார்ந்த தொழில்கள் இருக்கும் என்ன இதுங்க மின்சாரம் தொழிற்சங்கம் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக நில திட்டங்கள் எல்லாமே இதில் அடக்கமாகும் கல்வி உட்பட இதில் தான் அடக்கமாகும் ஓகே கல்வி முன் முன்னாடி மாநில பட்டியலில் இருந்தது இப்போ வந்து இந்த இணைப்பு பட்டியலில் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே ஸோ அதுதான் மத்திய மாநில அரசின் பணப்பங்களிக்கும் உறவு வருமான வழிகள் ஓகே உறவு வருமான வழிகள் மத்திய மாநில அதாவது மத்தியில் வரக்கூடிய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வருமான பகிர்வு ரெண்டுக்குமே எப்படி ஷேர் பண்ணுறாங்க அதுதான் இந்த உறவு வருமான வழிகள் ஓகே மைய அரசின் வருவாய் மூலங்கள் மைய அரசின் வருவாய் மூலங்களாக இருந்தாலும் சரி வா மாநில அரசின் வருவாய் மூலங்களாக இருந்தாலும் சரி சில குறிப்பிட்ட வருவாய் மூலங்கள் வந்து பகிர்ந்தளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது என்னென்னு இங்கே பார்ப்போம் நம்ம இப்போ மைய அரசுக்கு மட்டும் வரு வரக்கூடிய அந்த வருவாய் மூலங்கள் எதன் மூலமாக வருது அப்படின்னு ப கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் இருபது வழிகளில் இது வருது மாநில அரசுக்கு வரக்கூடிய அந்த வளங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அதாவது வரிகள் இருக்கு இல்லையா சில குறிப்பிட்ட வரிகள் சில இதெல்லாம் ஒதுக்கப்பட்ட வளங்கள் சில இதெல்லாம் மத்திய அரசு வந்து விதித்து மாநில அரசு வந்து அதை வசூலிச்சு ஒன்று மத்திய அரசே வசூலிச்சுக்கும் இல்லைன்னா மாநில அரசு வந்து அதை வசூலிச்சு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பிரித்து கொடுக்க மாதிரி இருக்கும் மாநில அரசுகளுக்கு ப பகிர்ந்தளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மத்திய அரசோட இதில் கண்ட்ரோலில் இருந்து அந்த மாதிரியான இதுவும் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு மிக முக்கியமாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணு டாபிக் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மாநிலங்களுக்கு உதவக்கூடிய வளங்கள் அதுக்கப்புறம் அதில் ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு ஆனால் மாநில அரசு வசூலிப்பது அது மாநில அரசை பயன்படுத்திக்கிறது இங்கே மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு பகிர்ந்திருக்கக்கூடியது மத்திய அரசே அதை வந்து வசூலிச்சுக்குது மற்ற யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் மாநிலங்களுக்கு இதை பகிர்ந்தளிக்கக்கூடியது ஓகே ஆர்டிக்கல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த மூணு டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதில் வருவாய் மூலங்கள் வந்து மத்திய அரசுக்கு என்ன வருவாய் மூலங்கள் மாநில அரசுக்கு என்ன வருவாய் மூலங்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம் மத்திய அரசுக்கு பார்த்தோம்னா தொழில் நிறுவனங்கள் மீதான வரி பணம் நாணயங்கள் மற்றும் அந்நிய செலவாணி மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் சுங்க வரி ஏற்றுமதி உட்பட் ஏற்றுமதி வரி இதன் மூலமாக வரக்கூடிய வரிகள் ஓகே ஏற்றுமதி மூலமாகவும் வரக்கூடிய அந்த வருவாய் வருவாய் இனங்கள் புகை இலை மற்றும் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யும் செய்யக்கூடிய அந்த ஏனைய பொருட்களுக்கான அந்த கலால் வரி வேளாண்மை நிலங்கள் தவிர்த்த பண்ணை வரி ஸோ வேளாண்மை நிலங்களுக்கு வரக்கூடிய நிலங்கள் மூலமாக வரு வரக்கூடிய அந்த வருவாய் வரி ஆதாரங்கள் இதுக்கு வந்து இது வந்து மைய மைய அரசுக்கு வராது இது வந்து மாநிலத்துக்கு சார்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ இதை தவிர்த்த அந்த பண்ணை வரி அப்படிங்கிறது இந்த மதி மைய அரசினுடைய வருவாய் நீதிமன்றங்கள் விதிக்காத மத்திய பட்டியலில் உள்ள இதர கட்டணங்கள் நீதிமன்றங்கள் சில விஷயங்களுக்காக இப்போ சில வழக்குகளுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைன் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஒரு இதாக இருக்கும் ஃபைன் மாதிரி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் குற்றவாளிகள் அந்த ஒரு அந்த நீதிமன்றங்கள் விதித்த அந்த இது வந்து இவங்களுக்கு வராது மத்திய அரசுக்கு வராது ஸோ அதை தவிர்த்து மத்திய பட்டியலில் உள்ள இதர கட்டணங்கள் இதுக்கு வரும் ஓகே அயல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடன்கள் மத்திய அரசால் அல்லது மாநிலங்களால் அமைக்கப்பட்ட லாட்ரி சீட்டுகள் ஸோ லாட்ரி சீட்டுகள் அது இந்திய அரசால் அதாவது மாநிலங்களால் அமைக்கப்பட்ட அந்த லாட்ரி மையம் மைய அரசாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி லாட்ரி சீட்டு மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் எங்கே போகும் மைய அரசுக்கு தான் போகும் தபால் துறையின் சேமிப்பு வங்கி தொலைத்தொடர்பு துறையின் வருவாய்கள் தொலைத்தொடர்பு துறை மூலமாக வரக்கூடிய இந்த வருவாய் இனங்கள் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் மூலமாக வரக்கூடியது மத்திய அரசின் பொதுக்கடன் அப்புறம் ரயில்வேலாம் மைய அரசுடைய தான் மாற்று சீட்டுகள் காசோலைகள் மற்றும் உறுதிமொழி பத்திரங்கள் மீதான வில்லை கட்டணம் ஓகே அந்த முத்திரை கட்டணம் சொல்லுவேன் அந்த இதெல்லாம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் வருமான வரி வேளாண் வருவாய் தவிர்த்து மற்ற வகையில் வகைகளில் வரக்கூடிய அந்த வருமான வரிகள் எல்லாமே எங்கே போகுதுங்க மத்திய அரசுக்கு தான் போகுது சொத்துக்களின் மூலதன மதிப்பில் விதிக்கப்படும் வரி தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் விவசாய நிலம் தவிர 
ஸோ விவசாய நிலத்துக்கும் வரி விதிப்பாங்க இல்லையா அந்த மா அந்த வரிகள் தவிர மற்ற வரிகள் ஓகே அது தனிநபராக இருந்ததா தனிநபருடையதாக இருந்தாலும் சரி நிறுவனங்களுடைய அந்த விவசாயம் மொத்தம் பெரிய இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரியான விவசாய நிலங்களில் வரக்கூடிய அந்த எந்த ஒரு இதுவுமே இங்கே போகாது மா மைய மைய அரசுக்கு போகாது ஓகே மற்ற சொத்துக்கள் மூலமாக விதிக்கக்கூடிய வரி வந்து மைய அரசுக்கு போகும் பங்கு சந்தை மற்றும் எதிர்கால சந்தை பரிவர்த்தனைகளில் முத்திரை வரிகளை தவிர வேறு வரி ஓகே ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க முத்திரை வரிகளை தவிர வேறு வரி எதில் பங்கு சந்தை ஷேர் மார்க்கெட்டில் அல்லது மற்றும் எதிர்கால சந்தை பரிவர்த்தனைகளில் ஓகே செய்தித்தாள் மீதான வரி அதில் வெளியிடப்படும் விளம்பரம் உட்பட ஓகே ஸோ செய்தித்தாள் அந்த நிறுவனத்துக்கு என்ன போங்க வெளி அது விளம்பரத்துக்கும் சேர்த்து வரி விதிக்கிறாங்க இவங்க ஓகே ரயில் கடல் வழி மற்றும் ஆகாய மார்க்கமாக செல்லும் பயணிகள் மற்றும் சரக்குகள் மீதான வரி ஸோ இந்த பயணிகளுக்கும் அந்த ஒரு டிக்கெட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதுலேயே இன்க்ளூட் டேக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் போகக்கூடிய சரக்குகளுக்கும் வரி ஓகே ஸோ பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளுக்கு இந்த வகைகளில் போகக்கூடிய பயணிகள் சரக்குகள் இது ரெண்டுக்குமே வரி விதிக்கிறாங்க இது எல்லாமே எந்ததுங்க மாநில அரசின் சாரி மைய அரசின் வருவாய் மூலங்கள் இது எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி நம்மளுக்கு கேட்கலாம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ரீசனிங்கில் தான் வைக்க முடியும் அப்புறம் மெயின்ஸுக்கு கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகேங்களா கொஷின் வந்து இந்த மாதிரி விவசாயம் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த எதெல்லாம் தவிர அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்க வேண்டியது நீதிமன்றங்கள் அந்த விதிக்கக்கூடிய அந்த கட்டணம் இவங்க போகுமா எங்கே போகும் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் விஷயம் அந்த லாட்ரி சீட்டுகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்க வேண்டியது மாநில வளங்கள் மாநிலத்திற்கு வரக்கூடிய வருவாய் வருவாய் இனங்கள் தளவரி வேளாண் நிலங்கள் மீதான வரி அதை அங்கேயே பார்த்தோம் அதனால தான் அங்கே எக்ஸப்ஷன் ஸோ அது வேளாண்க்கு வரக்கூடிய வருமான வருமான இன வருமான இனம் எல்லாமே மாநிலத்துக்கு வரக்கூடியது தான் மது மற்றும் போதைப் பொருட்கள் மீதான கலால் வரி பண்ணை வரி விவசாய நிலங்கள் அதாவது பண்ணை வரி அப்படிங்கிறது மைய அரசுக்கு போயிடும் ஆனால் விவசாய நிலங்களுக்கு நிலங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரி தான் மாநிலத்துக்கு வரக்கூடியது நீதிமன்றங்கள் விதிக்காத மாநில பட்டியலில் உள்ள இதர கட்டணங்கள் ஓகே அங்கேயும் பார்த்தோம் நில வருவாய் மத்திய பட்டியலில் இல்லாத ஆவணங்களுக்கான வில்லை கட்டணம் வேளாண் வருமான வரி நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள் மீதான வரி கனிம வளங்கள் எடுப்பதற்கான உரிம வரி ஸோ கனிம வளங்கள் எடுப்பதற்கான அந்த உரிம வரினா மாநிலத்துக்குள்ளார இருந்து தான் அந்த கனிமங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான அந்த உரிமம் அது லைசன்ஸ் அதுக்கான அந்த வரிகளும் மாநிலத்துக்கு தான் போகும் மின்சார நுகர்வு மற்றும் விற்பனைக்கான வரி உள்ளூர் பகுதியில் நுகர்வு மற்றும் விற்பனை பொருட்களுக்கான நுழைவு வரி ஸோ உள்ளூரில் வந்து ஒரு பொருளை விற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உள்ளே வந்து இந்த மாநிலத்துக்குள்ளார வந்து அவங்க பொருளை விற்கிறதுக்கு ஒரு நுழைவு கட்டணமாக அந்த வரி விதிக்கப்படுது செய்தித்தாள் தவிர்த்த இதர பொருட்கள் மீதான விற்பனை வரி ஏன்னா செய்தித்தாள் வரி அங்கேயே பார்த்துட்டோம் அது மத்திய அரசுக்கு போகக்கூடிய அந்த வருமானம் செய்தித்தாள்கள் தவிர்த்த இதர விளம்பரங்கள் மீதான வரி ஸோ விளம்பரத்துக்கு இங்கே வரி சாலை மற்றும் நீர்வழி மார்க்கமாக எடுத்து செல்லப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பயணிகள் மீதான வரி ஓகே வாகன வரி விலங்குகள் மற்றும் படகுகள் மீதான வரி வியாபாரம் மற்றும் தொழிலாளர்கள் மீதான தொழில் வரி பொழுதுபோக்குகள் மற்றும் சூதாட்டங்கள் மீதான வரி சாலை சுங்க கட்டணம் ஸோ அந்தந்த மாநில எல்லைகளுக்கு உட்பட்ட அந்த சுங்க கட்டணமும் மாநிலத்துக்கு உட்பட உள்ள அவங்களே வசூலிச்சுக்கிறாங்க ஓகே மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு மா மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய வளங்கள் ஸோ விதிக்கிற அதாவது இந்த இது வந்து யார் விதிப்பா வ இந்த இந்த கட்டணங்கள் யார் விதிக்கிறது மத்திய அரசு தான் விதிக்கும் ஆனால் வசூலிக்கிறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா மாநிலங்களே வசூலிச்சுக்கும் மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய மாநில மத்திய அரசே விதித்து ம வசூலிக்க வசூலிக்கிறதும் மத்திய அரசே வசூலிச்சிடும் ஆனால் மாநிலத்துக்கு ஒதுக்கும் இதுக்கான சரத்து பார்த்துக்கோங்க ஆர்டிக்கல் டூ ஓகே இதுதான் நம்மளுக்கு கொஸ்டினாகவே வரப்போகுது இப்படி தான் கேட்பாங்க இப்படி இந்த மாதிரி மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய வளங்கள் குறித்த ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே டூ சிக்ஸ்டி நைன் இது எந்தெந்த மாதிரியான வருவாயினங்கள் பார்த்தோம்னா விவசாய நிலம் தவிர்த்த இதர சொத்துக்கள் மீதான வரி 
பண்ணை வரி வேளாண்மை நிலம் தவிர்த்தது ஏற்கனவே இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ மத்திய அரசால் எந்தெந்த வரிகள் விதிக்கப்படுது அப்படின்னு அங்கேயே பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இது யாருக்கு போகுது மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்குறாங்க இதை வசூலித்து மாநிலங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பகிர்ந்து கொடுக்குறாங்க ரயில்வே கட்டணங்கள் மற்றும் சரக்கு கட்டணங்கள் பங்கு சந்தை மற்றும் எதிர்கால சந்தை பரிவர்த்தனைகளில் முத்திரை வரிகளை தவிர வேறு வரி செய்தித்தாள் மீதான வரி அதில் வெளியிடப்படும் விளம்பரம் உட்பட ரயில் கடல் வழி இந்த ஆகாய மார்க்கமாக செல்லும் பயணிகள் சரக்குகள் மீதான வரி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பண்டங்கள் மற்றும் வாங்குதல் மீதான வரி செய்தித்தாள் தவிர அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே இங்க செய்தித்தாள் வருது ஓகே இங்கேயும் செய்தித்தாள் தவிர்த்த இதர பொருட்கள் மீதான விற்பனை வரி ஸோ இவங்களுக்கு தான் அந்த செய்தித்தாள் அந்த இது போகுது மாநில மத்திய அரசுக்கு ஓகே மொத்த ஏழு இனங்கள் ஏழு விஷயங்களுக்கு தான் இது வந்து என்ன பண்ணுதுங்க மத்திய அரசு வசூலித்து மாநிலத்துக்கு கொடுக்குது அதுவே விதிச்சு வரி வரியும் விதிக்குது அதை மாநிலத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க ஓகே மொத்தமாக ஏழு விஷயங்கள் பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு பார்த்துருங்க அடுத்தது மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு ஆனால் மாநில அரசு வசூலிப்பது மற்றும் பயன்படுத்துவது என்னதுங்க மத்திய அரசு விதிக்குது வ என்ன வரிகள் விதிக்குது ஆனால் மாநில அங்கே வந்து என்ன பார்த்தோம் மத்திய அரசே வசூலிக்குது ஆனால் இங்கே மாநில அரசு வசூலிச்சுக்குது அதை தானே பயன்படுத்திக்கவும் செய்யுது ஓகேங்களா இது சம்மந்தமான ஆர்டிக்கல் என்ன சூ டூ சிக்ஸ்டி எயிட்டு ஓகே இங்கே பார்த்தோம்னா டூ சிக்ஸ்டி நைன் இது இது டூ சிக்ஸ்டி எயிட் பார்த்துக்கோங்க வெள்ளை கட்டணம் மற்றும் சுங்க வரி மருத்துவ மற்றும் கழிவறை மீதான வரி மத்திய பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்திய அரசு விதிக்கும் ஓகே வெள்ளை கட்டணம் சுங்க வரி மருத்துவ க இது எல்லாமே மத்திய அரசு விதிக்கும் ஆனால் யூனியன் பிரதேசங்களில் இந்திய அரசே வசூலிக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களில் மட்டும் இந்திய யூனியன் இந்த மத்திய அரசு வசூலிச்சுக்கும் மற்ற வகைகளில் மாநிலங்களில் அவைகளையே அவைகளை விதிக்கும் மாநிலங்களே அது அந்த இதெல்லாம் விதிச்சுக்கும் எந்தெந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மா ஒவ்வொரு மாநிலமுமே தனக்கான இதை அந்த கட்டணங்களை அவைகளை அந்த மாநிலமே அதற்கான அந்த இதை வந்து இது பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ங்க இது தான் வெள்ளை கட்டணம் சுங்கவரி மருத்துவம் மற்றும் கழிவறை மீதான அந்த வரி தான் ஓகேங்களா ஸோ யூனியன் பிரதேசங்களில் மட்டும் இது வசூலிச்சுக்கும் மற்ற இதில் மாநிலங்களே பண்ணிக்கும் அதை நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய வரிகள் ஓகே ஸோ மத்திய அரசு விதிக்கும் அதுவே வசூலிக்கும் மாநிலத்துக்கும் யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த இது தான் என்னதுங்க ஆர்டிக்கல் என்னதுங்க டூ செவன்டி டூ டூ செவன்டி மற்றும் டூ செவன்டி டூ ரெண்டு ஆர்டிக்கல் சொல்லுது டூ செவன்டி டூ செவன்டி டூ ரெண்டு ஆர்டிக்கல் ஓகே பார்த்துக்கோங்க ஸோ மொத்தமாக நம்மளுக்கு மூணு கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த மூணுமே உள்ளே இருக்கிற விஷயங்களும் இம்பார்ட்டன் தான் இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் முக்கியமாக கேட்குறது இதுவாக தான் இருக்கும் இதில் என்னென்ன இனங்கள் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேளாண்மை வருவாய் தவிர்த்த இதர வருமான வரி வருவாய் ஓகே ஏன்னா வேளாண்மை வருவாய் அப்படிங்கிறது மாநிலத்துக்கு போகக்கூடியது மற்ற வருவாய் வருமான வரியெல்லாம் இது வசூலிக்குது மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் சேர்த்து இந்திய அரசின் மத்திய பட்டியலில் உள்ள மத்திய கலால் வரி இந்த கலால் வரி எதுக்கு இது பண்ற என்ன சொல்றாங்க மருத்துவ மற்றும் கழிவறை மீதான வரி தவிர்த்த ஸோ இது தவிர மற்ற விஷயங்கள் மீதான வரி விரிக்க விதிக்கக்கூடிய அந்த கலால் வரி தான் ஓகே இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுங்க மத்திய அரசு வசூலிச்சு இந்த ரெண்டுக்குமே பகிர்ந்து கொடுக்குது ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்குது இது சம்மந்தமான ஆர்டிக்கல் இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கல் டூ செவன்டி டூ செவன்டி டூ ஓகே வருமான வரியில் நிறுவனங்கள் மீதான வரி உள்ளடக்கப்படவில்லை வருமான வரி மாநகராட்சி வரியை உள்ளடக்கியது அல்ல அப்படிங்கிறாங்க மாநகராட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வரிகளும் உள்ளடக்கியது இல்லை நிதிக்குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் வருமான வரி மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையே பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது ஓகே எதனுடைய பகிர்ந்து பதிய இதை பரிந்துரை நிதிக்குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தான் இது வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது ஓகே ஓகேங்களா ஸோ நிதிக்குழு அப்படிங்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிதிக்குழு எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டதுங்க இதை முன்னாடி அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்கிற கொஷின் தான் ஸோ இனிமேலும் நம்ம எப்போயாவது ஒரு ஈஸியான கொஷின் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே நிதிக்குழு ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தி ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க 1951 நவம்பர் 22, ஓகே
ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स अवलोदा इधर लवंदे नमले कुर्तर के टॉप के इन्हें ना पाते ना निधि पगीरु रेंड को मध्य ल मध्य मानी लार सकल के लिए आना निधि पगीरु अपनी के रहना नमले टॉप के सो अवलोदा इधर दां अंदर अगर ना निधि पगीरु यंदन दे इनंगल मोला माग निधि पगीरा पड़ी के रहते अपनी के रहता इधर नोडिया मुख्य so kandipa, rombak chinna, orang orang ke orang orang pergi ke kuli, orang orang dah iri ke rombak chinna topik ada iri ke, ini benda, okay, twelfth book ke abang ini kerana nala, ini ke mana, nampak ke ini memakluk orang awasi iri ke iri kerana kuai pilla, ini dah orang orang iri ke, ni di pagi ribu abang ini bodi iri dah, okay, so nama next anda, ni di kolgai, nampak ke topik iri kelia, ni di kolgai, ni di kolgai um, rende me, madili, manili, manila tali iri ke kuli, ada ni di kolgai gal, ada dah pakaporo, okay, next video lah ada pakalam. Okay friends, thank you.